অডিও স্পিকার একটা কথা নিবিড়ভাবে দেখতে হবে এটা কোনো আইসোলেটেড হ্যাপেনিং না সরকারের তরফ থেকে লাগামহীন বক্তব্য এসেছে মাননীয় স্পিকার আপনি স্মরণ করে দেখেন আমি অবাক হয়ে গেলাম এন মাননীয় সংসদ সদস্য বলল স্পেকুলেটিভ মানে নাকি ফটকা তাহলে ফ্রড মানে কি স্পেকুলেটিভ মানে যদি ফটকা হয়ে থাকে তাহলে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ফ্রড একবার মাননীয় অর্থমন্ত্রী বললেন এখানে হতেই পারে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বললেন এগুলি হতেই পারে ডক্টর মশিউর রহমান বললেন দিস ইজ নান অফ আওয়ার কনসার্ন শেয়ার মার্কেট আমাদের কোনো চিন্তার ব্যাপার না সরকারের তরফ থেকে তা বলা হলো এতে বিরোধী দল দায়ী মানু স্পিকার এই কথাগুলি শেয়ার মার্কেটকে অ্যাগ্রাভেট করেছে তারা ট্রান্সফর্মার লাগিয়েছে রেগুলেটর লাগিয়েছে এটা লাগিয়েছে ওটিয়া লাগিয়েছে কোনো লাভ নাই তারা ডেকে এনে মানুষকে ইনভেস্ট করেছে তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার কোটি টাকা বিদেশে চলে গেছে মানুষ স্পিকার মানু স্পিকার গত দুই বছরে বারো লক্ষ বিয় অ্যাকাউন্ট হয়েছে এর আগে আরো বিশ লক্ষ ছিল এর মধ্যে আট লক্ষ শুধু আমাদের মা বোনেরা মানুষ স্পিকার আমার যদি বিয়ে অ্যাকাউন্ট থাকে ইফ আই হ্যাভ বিয়ে অ্যাকাউন্ট ন্যাচারালি মাই মাদার মাই সিস্টার মাই ফ্রেন্ড সবাই আমার উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকে এক বিয়ে অ্যাকাউন্ট দিয়ে পাঁচজন ছয়জন জন কাজ করে আপনি জানেন বাংলাদেশে কোনো ব্যবসা বাণিজ্য এখন নেই সারা পৃথিবীতে মন্দা এই মুহূর্তে সবাই দুই লাখ টাকা পাঁচ লাখ টাকা ইনভেস্ট করে পাঁচ হাজার টাকা কামাই করার জন্য চেষ্টা করেছে এটা কি কোনো অপরাধ আই ক্যান ভেরি ওয়েল আন্ডারস্ট্যান্ড বিজনেসে লস হবে লাভ হবে কিন্তু ডাক দিয়ে তো আপনি ধোকা দিতে পারেন না বার বার ডেকে এনে শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্ট করিয়ে তাদেরকে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে তিরিশ লক্ষ লোক যদি স্বাধীনতা যুদ্ধে মারা যায় মানুষ স্পিকার তাহলে তিরিশ লক্ষ লোক এই আওয়ামী লীগ আমলে ফকির হয়েছে মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার ওয়ান থিং আই জাস্ট ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড আজ থেকে এক বছর আগে এইখানে দাঁড়িয়ে বললাম এয়ারটেলের কথা এই এয়ারটেল দুই হাজার কোটি টাকার শেয়ার কেলেঙ্কারি করে বাংলাদেশকে পঁচানব্বই কোটি টাকা স্ট্যাম্প ডিউটি দেয়নি সারা বাংলাদেশ যখন বিদ্যুতের জন্য পাগল এক আরিপিতে দুই লক্ষ আশি হাজার অ্যাপ্লিকেশন আছে বিদ্যুতের পাঁচ লক্ষ শুধু আছে বিভিন্ন কল কারখানা প্রতিষ্ঠান বড় ছোট দালানের দুইশো দশটা টাওয়ারে নির্বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হচ্ছে এই এয়ারটেলকে কেন মানুষ বিকাল আমরা জানতে চাই আমি জানি আমার এই কথায় এয়ারটেলের করাপশন বন্ধ হবে না ইনভেস্টিগেশন হবে না তবে দা টাইম হ্যাজ কাম আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্স দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ যে আপনারা এয়ারটেলকে প্রত্যাখ্যান করেন যেই কোম্পানি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতো এত কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে স্ট্যাম্প ডিউটি ফাঁকি দিয়ে এই দেশে ব্যবসা বাণিজ্য করছে তাদের ইন্টেনশন ভালো না আমি সবাইকে অনুরোধ করব বাংলাদেশের যে আপনারা এয়ারটেলকে বয়কট করেন পাবলিকলি বয়কট করেন মানুষ স্পিকার সন্ত্রাস সন্ত্রাস আর পাওয়ার প্ল্যান্ট একটা কথা আমি শুধু বলবো একজন মাননীয় সংসদ সদস্য বললেন ইলেকট্রিসিটিতে না কি দেশ প্রেগনেন্ট হয়ে গেছেন আই এম নট ইউজ টু দিস ল্যাঙ্গুয়েজেস বাট আমার জবাব দিতে যখন দেখি চানাচুর কোম্পানি ফার্নিচার কোম্পানি নাম নিচ্ছি অটোবি যারা সারা জীবন ফার্নিচার বানিয়েছে তারা বিদ্যুৎ প্ল্যান পেয়েছে আমার মনে হয় এই প্রেগনেন্সি খুব তাড়াতাড়ি মিসক্যারেজ হয়ে যাবে এবং এই দেশে বিদ্যুৎ আসবে না আমরা চাই আমরা দেখতে চাই যাতে বিদ্যুৎ আসুক আমি যদি দেখি গাধাকে দিয়ে ঘোড়ার রেস দৌড়ার হচ্ছে আমি জানি এই গাধা গন্তব্যে কোনোদিন পৌঁছাবে না মানুষ স্পিকার ডক্টর ইউনিসকে নিয়ে কিছু কথা না বললেই নয় মানুষ স্পিকার আই উইল নট গো ইন টু দ্য ডিটেলস অফ দ্য ল তবে অনেকেই বলে যে ল ইজ ইকুয়াল এখানে অনেক বড় বড় কনস্টিটিউশনের বিজ্ঞ লোকের আছেন তারা যদি থাকতেন আরো সুবিধা হতো মানুষ স্পিকার যদিও পার্লামেন্ট বলে সংবিধান বলে ল ইজ ইকুয়াল বাট বাস্তবে কিন্তু ল ইজ নট ইকুয়াল ওয়ান ইলেভেনে দেখেছি অনেক বড় বড় নেতাদেরকে বিশ তেলে রাখা হয়েছে কিন্তু দুই নেত্রীর জন্য আলাদা জেলখানা রাখা হয়েছে এই পার্লামেন্টে আমি যা বলবো দ্যাট ইজ ইমিউন ডিপ্লোম্যাটরা অনেক কিছু করে ইমিউনিটি আছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু স্পেশাল মানুষের জন্য ল একটু কার্ভ করে যেতে পারে ডক্টর ইউনুস আই ক্যান ভেরি ওয়েল আন্ডারস্ট্যান্ড সিক্সটি ফাইভ বা সেভেন্টি ইয়ার্স ওল্ড বাট আশি বছরের রাষ্ট্রপতি যদি এত বড় বক্তব্য লিখতে পারে পঁচাত্তর বা সত্তর বছরের ডক্টর ইউনুস আমি মনে করি 
গ্রামীণ ব্যাংকের এমডি পদে ভালোভাবেই থাকতে পারত ডক্টর ইউনুস বাংলাদেশের সম্পদ না পৃথিবীর সম্পদ আমি দেখেছি আমাদের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন দিস উইল নট এফেক্ট আওয়ার রিলেশনশিপ বহির্বিশ্বের সাথে আমাদের সম্পর্কে ঠিক তার পরের দিনই জন কেরি বলেছেন উই আর কনসার্ন তেইশ জন কংগ্রেসম্যান বলেছেন উই আর কনসার্ন বহির্বিশ্ব ফোন উঠে ঝগড়া করবে না এটা তাদের ডিপ্লোম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট উই আর কনসার্ন উই আর লুকিং ইন টু দ্য ম্যাটার ডক্টর ইউনুস আমাদের মতো না আমার ফোনে সবচেয়ে বড় ভিআইপি ফোন করে জয়নাল আবেদিন ফারুক সাহেব আর ডক্টর ইউনুসের ফোনে ফোন করে হিলারি ক্লিনটন মনে রাখতে হবে সে কোথায় উঠে গিয়েছেন ডক্টর ইউনুসের এই ব্যাপারটা আমিকেবলি সেটেল করা যেত আই হ্যাভ উইটনেসড ইট আমি নিজে দেখেছি বিবিসি তে হোয়াইট হাউস স্পোকসম্যান বলছে উই আর ডিপলি কনসার্নড দিস ইজ ইউনুস অ্যালার্জি আমি জানি অনেকে বলতে পারবে এটা আমাদের সার্বভৌমত্ব আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড এটা আমাদের সার্বভৌমত্ব কিছু একটা ব্যালেন্স নিড টু বি ড্রন এখন সার্বভৌমত্বের সাথে संसारिशन राष्ट्रपतिमी शाहरुख खान कन्सार्टे मे बस वाणिज्य कहीं সেই মন্ত্রী আমাদের সেইখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেই কাজ করে এই দেশে তো গুলি হতেই পারে মানু স্পিকার অনেক কথা বলে অনেক কিছু শেষ করা যাবে না তবে আমি এতটুকু বলতে চাই আমি এতটুকু বলতে চাই ডেমোক্রেসির সাথে গুড গভর্নেন্স থাকতে হবে মোরালিটি থাকতে হবে আপনি কল্পনা করতে পারেন মানু স্পিকার একজন অ্যাটর্নি জেনারেল ওই পদে বহাল থাকে কিভাবে সে বসে বলে কে নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত কে নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত না এটা অসম্ভব আমার দুঃখ হয় আমার ভয় হয় যে মাননীয় জেনারেল যদি চাটুকারিতা করে আগামীতে ভবিষ্যৎ মিনিস্টার হওয়ার জন্য আমার বলার কিছু নাই কিন্তু যদি তার বুদ্ধি এই হয়ে থাকে যে সন্তুল আরমার প্রধানমন্ত্রী হ্যাঁ কে পাক না পাক দ্যাট ইজ নট ওভার কনসার্ন কিন্তু ফোরামটা কে ডক্টর ইউনুসের পাওয়া উচিত ছিল না এই বুদ্ধি যদি অ্যাটর্নি জেনারেলের হয়ে থাকে তাহলে আমি শঙ্কিত যে বাংলাদেশের জুডিশিয়ারি কোন দিকে যাচ্ছে মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার আমাদের সবার কিছু কিছু ব্যাপারে একটা ন্যাশনাল কনসেন্স আসা উচিত নতুন প্রজন্মের রাজনীতি হিসেবে রাজনীতিবিদ হিসাবে আমি এতটুকু ক্লিয়ার করে বলতে চাই শেয়ার মার্কেট আওয়ামী লীগ বা বিএনপির প্রবলেম না আমরা চাই এটা খোলাসা হোক কেন এতদিন রিপোর্ট আসছে না আমরা জানতে চাই যারা সেলফ ডিক্লেয়ার্ড ব্যাংক ছিল তারা কিভাবে তিরিশ চল্লিশ হাজার কোটি টাকা আছে আমাদের টেলিফোন যদি ট্যাপ করা হয় আমরা জানতে চাই সেই দরবেশা সেই মুরুদ্ধের টেলিফোন কেন ট্যাপ করা হয় না আমরা জানতে পাই ফোনগুলি কোথায় যায় এবং আপনার সমন্বয়হীনতার ব্যাপার দেখেন সরকার যখন বলে ডাইরেক্টলি এর মধ্যে বিরোধী দল ইনভলভ ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের মোস্তফা কামাল সাহেব যে অর্থনীতি মন্ত্রণালয় সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান সে ডাইরেক্টলি বলে আমার কাছে তেমন কোনো ইনফরমেশন নাই আমি তো জানি না ওটা মকরি এটা প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক স্টেটমেন্ট দিয়েছে উনি ইনফরমেশন দিবে কিভাবে মাননীয় স্পিকার প্রথম আলোতে দেখলাম ওনার কোম্পানির দশ টাকা শেয়ার নাকি দুইশো নব্বই টাকা হয়েছে উনি মাসাল্লা বারোশো কোটি টাকা কামিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ এই টাকা দিয়ে করবে কি বারোশো কোটি টাকা দিয়ে বানিয়েছেন এই সমন্বয়হীনতার অভাব বারবার যে কোনো কাজে ডিউ ডিলিজেন্স ছাড়া বিরোধী দলের উপরে আঙ্গুল উঠিয়ে দেওয়া আর শুধুমাত্র বলা এখানে করাপশন এখানে করাপশন হাজার হাজার আজকে শেয়ার মার্কেট আবার ফল করেছে ডেকে এনে ফল করায় মানুষ স্পিকার আমি আর একটু সময় নেব আমার এলাকা নিয়ে কিছু কথা না বললেই না মানুষ স্পিকার আমার ভোলা নিয়ে আমি এর আগেও বলেছি আপনাকে দুই মিনিট সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলুন থ্যাংক ইউ মানুষ স্পিকার আমার ভোলা নিয়ে আমি কিছু কথা বলিনি আমার ভোলার নদী ভাঙনের একটা বিরাট প্রবলেম দেখা যাচ্ছে মানুষ স্পিকার 
আমি দেখছি আমাদের পনেরো কোটি টাকা অফকোর্স ফান্ড দিয়েছে এলজি এডি মন্ত্রণালয় অন্যরকমভাবে কিছু কাজ হচ্ছে কিন্তু এই কাজ করে কোনো লাভ হবে না আমার ভোলাতে আমার ভোলা ইভেন্টুয়ালি থাকবে না আমি আপনার সাথে কথা বলছি এই মুহূর্তে ভোলা পাঁচ ফিট দশ ফিট ভেঙে গেছে আজকে যদি এখানে মাননীয় সংসদ সদস্য তো ভালো আমেদ সাথে থাকতেন অবশ্যই সে আমার সাথে একমত হতেন আমাদের সবার দায়িত্ব ভোলার জন্য কিছু কাজ করা ভোলাতে অনেক ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে ভোলাতে অনেক গ্যাস আছে অনেক অপরচুনিটি আছে কাজ করার আমি আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে অনুরোধ করতে চাই যে আমাদের ভোলাকে বাঁচানো উচিত নদী ভাঙন নিয়ে কিছু কাজ করা উচিত আমি আর একটু অল্প সময় নেব মানে স্পিকার ন্যাশনাল কনসেনসাস বা একটা ন্যাশনাল ফোরাম এই ব্যাপারে আমি যে কথা বলছিলাম আমরা নতুন প্রজন্ম দেখতে চাই মানুষ স্পিকার কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু কালপিট আপনারা যদি সরকার দলীয় সংসদ সদস্য যদি মনে করে যে আমাদের দু একজনের নাম বলে হাওয়া ভবনের নাম বলে এগুলি তারা পার পেয়ে যাবে না একটা হাওয়া ভবন যদি থেকে থাকে এই আমলে শত শত মুশকিল আসান সেন্টার বের হয়েছে মাননীয় স্পিকার আপনি যদি সেখানে যান আপনার মুশকিল আসান হয়ে যাবে মাননীয় স্পিকার আপনি দরবেশের মুড়ি ধরেন আপনাকে ভুলে দিবে দুই হাজার কোটি টাকা মালিক হয়ে যাবেন শত শত লোকসানের কোম্পানি জিএমজির মতো কোম্পানি ওয়েস্টিনের মতো কোম্পানি আপনি নিয়ে যাবেন বিশ কোটি টাকাকে ভুল ভ্যালু বিল্ডিং ভ্যালুতে বড় করে আপনি শেষ করে দিবেন আপনি হঠাৎ রাতারাতি চল্লিশ কোটি টাকার মালিক হয়ে যাবেন সর্বশেষ আমি একটা কথা বলবো আমি সরকারকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই যে সরকার এই দরবেশ বাবাকে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী বানাই নাই যদি বানাতো দেশটার প্লেসমেন্ট শেয়ার বের করে দেশটার বুক বিল্ডিং বের করে 